ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு முட்டையும் ஒரு கப் புழுங்கல் அரிசியும் இருந்தால் மட்டும் போதுங்க சூப்பரான பேப்பர் தோசை தாங்க செய்ய போகிறோம் வீட்டில் இட்லி தோசை மாவு தீர்ந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டான தோசையை உடனே செய்யலாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் குட்டி ஐக்கான் பில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி எடுத்துருக்க இந்த மாதிரி வடிச்சு எடுத்துக்கணும் இதை வந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு ஒரு நேரமாவது நம்ம ஊற வச்சுக்கணும் இப்போ காலையில் டிஃபன் செய்கிறா இருந்தால் நைட்டே வந்து நம்ம ஊற போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நான் நைட்டே ஊற போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிக்சி ஜார் எடுத்துருக்கேன் இந்த ஊற வச்சு நல்லா கழுவுன அரிசியை நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏலக்காய் போடுறேன் ஏலக்காய் ஸ்மெல் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்க போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நான் முட்டை ஸ்மெல் அடிக்காம இருக்கிறதுக்கு வேண்டியது இந்த ஏலக்காய் போடுறேன் இதை ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி ஊற்றாம குறவரான்னு ஃபர்ஸ்ட் அரைச்சிட்டு வந்துக்குவோம் இனி தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்போ நல்லா பேஸ்ட் ஆகும் பாருங்க நல்லா பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இதில் ஒரு முட்டையை உடச்சு ஊற்றிக்கலாம் இப்படி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் பாருங்க முட்டையை ஊற்றின பிறகு வந்து ஒரு மூணு நிமிஷமாவது நம்ம வந்து நல்லா அடிச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த ஒரு பவுலில் ஊற்றிக்கலாம் அரிசி எடுத்த அந்த கப்பில் வந்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் பண்ணேன் அதே கப்பில் வந்து ஒரு கப் தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கணும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது நல்லா கலக்கி வச்சாச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஒரு நான் ஸ்டிக் பேன் எடுத்துருக்க ஹீட்டான உடனே இதை ஊற்றி இதை சுற்றி விட்டுக்கணும் இது மேலே வந்து நெய்யை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க வேண்டாம் இப்படியே விட்டாலே வெந்துடும் ப்ரவுன் கலரும் ஆக வேண்டாம் பாருங்க வெந்துருச்சு இனி இதை வந்து பாருங்க சூப்பரான பேப்பர் தோசை சூப்பராக இருக்குங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் சுட்டி எடுத்துக்கலாம் இனி ஒன்றையும் ஊற்றுக்கலாம் சுற்றி விட்டு அந்த மாவை வந்து இருந்து அப்படி போட்டுக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் லைட்டாக நெய்யை வந்து அப்படி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்க எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்தாச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்க சாப்பிடும் போதே பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து மட்டன் கிரேவி சிக்கன் கிரேவிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டொமேட்டோ சட்னிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ